muumisarjakuva, taikurin hattu, osa viisi, juhti ja viuhti. Eräänä varhaisena aamuna elokuun alussa. Näetkö viuhti? Savuati. Näen tiuhti. Joku ti kokkaati jotain. Saakohan sinne mennätti kylänti? Saapati nähdä. Uskallammeko koputtaatti? Joku ti saattaa tulla ti ulos ja huutaatti. Aprille. Apua! Tuletti! Ui, pari rottaa taisi livahtaa kellariin. Nipsu, kipaisepa viemään niille vähän maitoa. Matkalaukkukin. Hoho ja ja, ne tulivat sitten jäädäkseen. Rakkaani, saat laittaa pari vuodetta lisää, mutta hyvin pieniä. Samaan aikaan kellarissa. Mitenköhän meille ti nyt käyti? En tiedä. Kahvia ne ainakin keittävät. Ja kuti tulee! Ollaan hiiren hiljaat. Hei! Missä piileksitte? Haluatteko maitoa? Häntä yrittää huijata. Tii. En viitsi seistä täällä koko päivää, senkin tyhmät rotat. Rottati olet itsetti! Kauistus! Ne ovat ulkomaalaisia. Kukaan ei ymmärrä, mitä ne sanovat. Miltä heidän puheensa kuulosti? Rottati, olet itseti osapuilleen. Oi, kuinka minä sitten ymmärrän, mitä he haluavat jälkiruoksi syntymäpäivänään. Meidän on opeteltava heidän kieltään. Minä luulen ymmärtäväni heitä. He taisivat sanoa, että nipsu on vanha kaljupää rotta. Terveti tuloati, terveti tuloati, maitoati hyvääti. Hei pikkuiset, terveti tuloati. Öö, terveti tuloati. Älä murjota nipsu, tervehdi nyt sinäkin heitä. Mm, ja Hei, hauska tavata. Kiitosti, samointi, keitättekö ti kahviati? Mitä he sanoivat? Heillä taitaa olla nälkä. Eivätkä he edelleenkään pidä nipsun ulkonähestä. Sanon noille silakan naamoille, että voivat hypätä järveen. Minä häivyn. Nipsuti, vihainenti. Tulkaa toki juomaan vähän kahvia. Päivä kuluu ja tiuhti ja viuhti tuntuvat viihtyvän muumitalossa. He pitävät toisiaan kädestä melkein koko ajan. Ja he kantavat laukun mukanaan kaikkialle. Mutta kun ilta hämärtää... Apua, ti! On piilouduttava, ti! Mikä oikein on hätänä? Mörkö tulee, ti! Mörkö? Kuka se on? Mörkö on hirveä, ti ja kauhea, ti! Lukitkaa, ti! Ovi mörältä, ti! Kauhea ja hirveä mörkö on tulossa! Kaikki ovet on pantava lukkoon. Lukkoon? Meidän ovissamme ei ole lukkoja. Hmm, sellainen mörkö voi tosiaan olla vaarallinen. Meidän täytyy asistautua ja tukkia ovi huonekaluilla. Asennan myös hälytyskello. Varoittakaa piisamirottaa. Nuuskamuikkusen on nukuttava tämä yö sisällä. Tiuhti ja viuhti. He ovat ryömine lipaston laatikkoon, eivätkä suostu tulemaan ulos. Lopulta kaikki kuitenkin nukahtavat. Ainakin melkein kaikki. Kaikenlaisia päähänpistoja. Pitää purkaa tämä. Oi! Hui! Missä mörkö on? Te ja teidän mörkönne. Minä olin vain menossa ulos pissalle. Harmi, olisi ollut jännää, jos mörkö olisi tullut. Mene sitten, mutta pidä kiirettä. Mörkö! Pitkän aikaa kaikki seisovat tuijottamassa mörköä. Eikä kukaan uskalla hyökätä sen kimppuun. Ei edes pikku myy. Sen 
näyttää ilkeältä. Puraisen sitä silti, ellei se kohta häivy. Se, se lähtee pois. Lopultakin. Katsokaa, maa jäätyi siltä kohtaa, missä mörkö seisoi. Joko tii mörkö tii lähti? Joo, voitte nukkua rauhassa. Kiitos ja ylistysti. Seuraavana aamuna. Olen puhunut Tiuhtin ja Viuhtin kanssa. Mörkö haluaa heidän matkalaukkuunsa. Ajatella, että hän ryöväisi noin pikkuisilta. Mikä hirviö! Niinpä, koko juttu on kuitenkin vähän monimutkaisempi. Näyttää nimittäin siltä, että laukku onkin mörön. Kaikki tulivat siihen tulokseen, että vain nuuska muikkunen voisi selvittää asian. Visainen juttu. Varsinkin kun en ymmärrä, mitä tiuhti ja viuhti sanovat. Minä ymmärrän heitä. Voin toimia heidän asianajajanaan. Siinä tapauksessa minä ajan mörön asia silakannaamoja vastaan. Muuten ei oikeus toteudu. Tajuatko ti sinä kaikenti? En hitosta kaanti. Lopettakaa! Muuten siirry mörön puolelle! Yritetään nyt selvittää asia. Kuuluuko laukku mörölle? Ei ti! Kyllä ti! He puhuvat ristiin! Ei ti! Laukku on meidän ti! Niin! Odottakaa! Tiuhti kuiskaa minulle jotain. Nyt tiedän miten asiat ovat. Vain laukun sisältö on mörön. Sittenhän asia on selvä! Mörkö saa sisällön ja silakannaamat voivat pitää laukkunsa. Hetkinen, mörkö saattaa omistaa sisällön, mutta onko sillä suurempi oikeus siihen? Höh, makamalla jääkaapilla. Ei, minusta ei ole. Mörkö tyhmäki. Ajatelkaa, kuinka yksinäinen mörkö on. Kukaan ei pidä hänestä. Laukun sisät oli ehkä hänen... Ainoa ilonsa. Voi kuinka liikuttavaa. Äh, kuinka turhan tärkeitä nämä omistusasiat ovat. No, mitä mieltä muumiperhe on? Me, öö, tuota, me pidämme kovasti tiuhtista ja viuhtista. Möröstä emme pidä ollenkaan. Meistä olisi siis ikävää, jos se saisi sisältönsä takaisin. Anteeksi, mutta eikö auttaisi, jos tietäisimme, mitä sisältö oikein on? Niin, laukku auki! Se on salaisuus. Tiuhtin ja viuhtin mielestä se on kauneinta maailmassa, mutta mörän mielestä vain kaikkein arvokkainta. Hankala tapaus totta tosiaan. Mutta mitä te oikein tuijotatte? Takanasi! Mörkö! Apua ti! Pelasta ti! Meidät! Varo vain jääkaapin rumilus! Seis mörkö! Minulla on ehdotus. No. Suostuisitko vaihtamaan laukun sisällön johonkin muuhun? Saat mitä haluat. Jotain vähintäänkin yhtä hienoa. Mitä sitten? Voisit saada onkeni. Mitäs tuumaat? Tai soutu veneen. Tai vanhan kauniin kellon. Puh. Ei kiinnosta. No jaa. Ehkäpä. Tulipa kylmä. Käyn hakemassa huivini. Mihinkäs minä sen jätin? Ehkä? Ei, mutta. Taikurin hattu. Se on aina järjestänyt yllätyksiä. Hattu, joka taikoi esiin lentäviä pilviä ja muutti veden mehuksi ja talon viidakoksi. Tässä on muumilaakson arvokkain esine. Maailman ainoa taikahattu. Taikahattu. Todista. Oi voi, jos panen hattuun jotain, siitä voi tulla mitä tahansa, jotain hienoa.
tai jotain vallan kamalaa. No jaa, täytyy toivoa parasta. Laitan kaksi kirsikkaa hattuun ja simsalabim. Niistä tulee kaksi rubiinia. Mm, se Sen jälkeen ystävämme eivät enää taikurin hattua nähneet, vain näkivätkö?